question after I will entertain pag may question po kayo, no? So, simulan na natin ng training. Okay? So, I will discuss all our products and then I will do the demo after. And then if you have questions, doon kayo magtanong after my training. Okay? So, simulan na natin. Ako po si Bing Kalinawan. I'm the product specialist of Sante. I'm an RN. Registered networker. <laughs> registered network. Registered um, nurse. Okay? So, Sante product training by myself, Bing Kalinawan. I always ask this question pagka nagsistart po tayo ng training. Why do we get sick? Bakit ba tayo nagkakasakit? Okay? So, these are the reason or causes why we get sick. Unang-una, cell damage, saka organ and system malfunction. Dalawa lang yan. Kailangan intindihin natin yung ating katawan kasi akin ito. Dapat alam natin kung anong nangyayari sa loob ng katawan. So, cell damage and organ system malfunction. Bakit nagkakaroon ng ganitong kadahilanan? It's because of this reason. Unang-una, Wrong nutrition, um, toxin buildup, yung mga lasan sa katawan natin, over acidity, and infections. Okay. So again, to give you a background of our uh, body, this is all, we are all made up of cells. Okay. Biology, counting biology sa katawan natin, we are made up of billions and trillions of cells. Okay. And then pag lumalaki yan, it becomes a tissues. And then the organs, these are the spare parts of our body. Yung mga uh, large intestine, small intestine. Pag lumalak at nag-grouping sila, we have the system. We have 12 system in our body. Integumentary, yung ating balak. Cardiovascular, okay? Uh, circulatory, so may labing dalawa pong system sa ating katawan. And then this is now the Body, okay? So, this is the, the organs that I'm telling you, yung spare parts ng katawan natin. This is the digestive system. No? So, yan yung mga small intestine, the large intestine, we have the stomach. So, yan yung mga organs, yung mga spare parts. So, pag nagkakasakit yan, sana, sabi ko nga, pag may sale sa Mega Mall, pwedeng bumili. Kaya hindi naman hindi pwede, di ba? Alam mo yun, bibili ka ng para lang cellphone, nagpapalit ka na every time may new model. Pero, isa lang yung mga organs sa katawan natin. Lahat ng organs na, na nire-replace sa katawan natin, may rejection sila. But the only organ na walang rejection is the eyes. Okay? So, kunyari, nagpa-transplant ng kidney, ng ano to, uh, nagkakaroon tayo ng rejection kahit na 20 years, 30 years pa yan sa katawan mo. Okay? So, to, to let you know, uh, to... to for you to understand more yung katawan natin, I will uh, show you a video of the cells. Okay? This is the cells. Panoorin natin siya. Short video lang.
So um, every time I I I watch this, na natutuwa ako, because our body is made up of billions and trillions of cells, no? It got undergo a lot of chemical changes. So, sabi dun sa video, di ba? So, ang cells ang nagkakasakit, cells ang nagkakakancer, cells ang pagagalingin natin. So, that's why we need those products para magkaroon tayo ng cell nutrition. Okay? So, major causes of death. Most deaths are caused by diseases and not because of old age. Average Filipino life expectancy is 67 years in males and 73 years in females. Nauuna yung mga lalaki kesa sa atin, di ba? So, top 5 leading causes of death from 99 to present. Heart disease, disease of the vascular system, malignant neoplasm, yung mga tumor, and pneumonia at saka tuberculosis. No? Ayon yan sa statistics. Um... Pag nagte-train ako sa ibang lugar, I ask them, ano yung gusto niyong pagka-cause ng, ng death ninyo? Huwag kayong mamimili. <laughs> so, we all want to die gracefully. Alam mo, yung natulog ka lang, tapos sinabi na ni God na, alika na, dito ka na sa, sa heaven tumira. Okay? So, pero usually, itong mga causes ng death na to, these are preventable or lifestyle uh, change lang ang kailangan natin. Okay? So, major culprits, bakit tayo nagkakaroon ng mga ganitong sakit? Una, sa pagkain kinakain natin, okay? Sa water, sa air, sa spray chemicals, lifestyle, di ba, alcohol. Pwede nyo sabihin, Demi, sabihin, maingat ako sa kinakain ko, no? Ang dami ko nang iniinom na barley, lumalangoy ako sa barley, di ba? May swimming pool na ako ng barley, okay? Kahit na Maingat na maingat ka sa pagkain kinakain mo, ito minsan ang dahilan, water pollution, no? So, if you remember way back nung araw, hindi naman tayo bumibili ng tubig, di ba? So, we just uh, drink the water from the faucet. Pero nangyari ngayon, meron na tayong binibiling tubig, okay? The water that we need to drink is alkaline water. Yung mga mineral, vitamin, distilled, hindi po masyadong uh, kailangan o importante sa katawan. Ang kailangan natin is the alkaline water, okay? Kasi mga patay na yung mga ibang tubig, lalo the distilled. Alkaline ang importante kasi our body is 80% alkaline and 20% acid. Kaya lang nagkakabaliktad, no? Because of the food that we are eating, nagiging acid ang katawan natin and then 20% lang ang alkaline. Okay? So no matter how na ingat natin sa pagkain, sa tubig, air pollution, nandiyan lang sila. All the pesticides, herbicides. So uh, nagkakasakit at nagkakasakit ka pa rin. Spray chemicals sa mga damit, di ba? Kung gano'n natin uh, labahan yung damit natin, di ba? Ibababad natin. May mga fab conditioner, mga bleaching, sa ano to na nilalagay, okay? Tapos, sinusuot natin yung mga damit na yan. So, it cause uh, sa mga sakit-sakit din natin, okay? So, pag nagkakasakit tayo, we take medicine, no? So, pag nag-medicine nag tayo or nag-drugs tayo, nangyari sa katawan natin, buong katawan mo, or si Palo Cauda na tinatawag kasi lahat ng gamot may mga drugs kasi na hindi natutunaw sa katawan natin because they are made of plastic and like with the barley okay, it's made of veggie cups natutunaw sila eh ang maintenance mo sa isang araw anim, walo, di ba? hindi yung take mo yan araw-araw eh 3 years ka na nagme-maintenance di ba? 5 years na okay? so ganyan na nangyari sa katawan natin or yan, we have the IV, which is prone to infection kasi open sila, no? Open yan, okay? Conventional treatment. So, ang, ang, ang pakay natin is to provide wellness to humanity. That's the, that's the um, uh, goal and that's the mission of our company, Sante. The human body has the natural capacity to heal itself according to Max Gerson, no? Si Max Gerson, okay? Sabi niya, kaya nga heal, Okay, para heal die, healthy. Okay, healthy. Our body has the capacity to heal thyself, no? So, meron tayong kapasidad na mapagaling natin yung katawan natin na hindi tayo parating naggagamot. Sabi ni Hippocrates, which is the father of medicine, let your food be your medicine and your medicine be your food. So, sa pagkain, nakukuha ang mga um, uh, kagalingan natin, okay? At yung mga ang mga pagkain, dapat yung tamang pagkain. Okay. 
So, ito na yung barley grass. What is barley grass? Barley grass is a grain plant in the grass family, hordi yung vulgare. Diyan siya galing, itong pamilya to. The grains are used for bread and cereals, while the young grass is taken as nutritional food. So, ito po yung isang uri ng damo. Okay, grass. Dito siya kinukuha yung pinakataas niya. Kasi yun ang mataas ang nutrisyon. So, yung mga ilalim na yan, ginagawa silang mga pinag tinapay, taken as nutritional uh, food, okay? So, may mga ancient facts. According to Genesis, God said, let, let the earth bring forth grass, the earth that yields uh, seed and the fruit tree, that yields fruit according to its kind, in whose seed in itself on the earth, and it was so. So, nasa Genesis siya. Hindi lang ito ngayon na inberto, noong araw pa, nasa Biblia, Okay? Sa Egyptians, ancient Egyptians cultivated barley near the Nile River. So, sa, sabi rin sa Deuteronomy, no? For the Lord God is bringing you into a good land, a land full of wheat and honey, barley, milk and honey, in which you will lack nothing. Wala daw tayong kakailanganin pa. Ito yung mga pagkain na kailangan sa ating katawan. So, sabi rin sa John, feeding of the 5,000 with two fish and five barley loaves. So, it was mentioned in the Bible 37 times. So, meron tayong basihan. Hindi lang ito na nauso. So, wag tayong matakot kasi nandyan yan. It was mentioned, okay, in, in the Bible. Isa pang ancient fact, sabi ng isang propeta, si uh, Salalahu Alaya Wasala, recommended barley to cure grip of heart and ailments of the kidney. According to Firdaus al Hikmat, the suspension prepared from barley is beneficial for at least hundreds of diseases of the body. So, ang daming pwedeng sakit na pwedeng matulungan ng halaman na ito or itong grass na ito. Okay? Sabi rin sa isang Muslim, si Aalas Messenger, May peace be upon him prescribe the payment of Zakat al fitir on payment on um, breaking the fast of Ramadan for every people, every freeman or slave, male and female among the Muslims, one side dry dates and one side barley. So, kahit ikaw Muslim, kahit ikaw ay Hudyo, Kristiano, whatever your ano to, religion is, pwede naman mag-take ng barley. Okay? So, wag tayong matakot dyan. So, there was a doctor, no? si Dr. Hogi, uh, Hagiwara, Yoshihide Hagiwara, Japanese siya. No? So, uh, siya mismo nagkasakit, okay? So, marami siyang nati-take ng mga gamot, di ba? So, nakita niya yung palang mga gamot na yan, nakakatakot kasi may mga side effect. He found out na um, meron kang kinocure sa isang organ mo, yung ibang sistema mo na aapektuhan. So, siya mismo, um, scientist, inventor, pharmacologist, nag-aaral siya ng mga, ng mga gamot, ano? So, nagkasakit siya mismo. So, inaral niya, sabi niya, ano ba ang mga halaman na pwedeng makatulong sa mga karamdaman? So, nakita niya ang barley. So, inaral niya ito, sabi niya, it's the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. So, pwede sa mga bata at pwede rin sa may mga edad. Okay? Sabi niya, it was recognized by science okay, as the most nutritious of all plant foods containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, plus chlorophyll, phytonutrients, phytochemicals that our bodies require for the proper, uh, proper functioning of organs and immune system. So, pag sinabi natin phyto, mga halaman sila. So, it was recognized by science. So, huwag tayong matakot na itake ang barley kasi nakahanap sila ng micronutrients found in barley leaves. So, ang dami. Sa minerals, eto, calcium, chloride, chromium, cobalt, and so on. Vitamins, vitamin A, B1, B2, B6, vitamin C, 12, okay, madami. Enzymes, peroxidase, superoxidase, desmutase, yung mga green mar uh, red markings na yan, dun mataas ang content nila. And then, meron ding amino acid. Amino acids are the building blocks of protein, okay? Itong mga micronutrients na to, nasa katawan na natin sila, kaya lang nade-deplete every time na ginagamit natin, di ba? Nagsasalita tayo, nagtatrabaho tayo, nag-iisip tayo, okay? 
Yung mga pagkain kinakain natin, minsan may kakulangan sa micronutrients. Kasi minsan, paulit-ulit yung pagkain kinakain natin. ba diba? Carbo, carbo, carbo. ba diba? So, fats, fats. Kaya pag nagkakasakit tayo, ba diba? I-check yan sa laboratory. Ay, ang potassium mo mataas. Ang iyong sodium ay mababa. ba diba? Yan. Tinitignan kasi kailangan may mga normal values. Kaya lang, hindi tayo nakakakain ng tamang pagkain sa katawan na binibigay natin. Mali-mali yung nutrisyon. Kaya tayo nagkakasakit. But if you will try to drink or uh, take the capsules ng ating barley, these are the micronutrients found in barley leaves. Maraming binibigay siya sa katawan natin. Okay? Ang isang maganda with the barley is mataas ang chlorophyll content niya. Okay. Ano ba yung chlorophyll? It's the green pigmentation ng halaman. Bakit ba kulay berde ang halaman? Because of the proseso ng chlorophyll. Ang chlorophyll, hinahalin tulad siya sa mga dugo natin sa katawan. Okay. Ito ang blood cells. These are the normal blood cells. That's why we invite you every Monday and Friday kasi nandito si Doc uh, Vin. Nagdi-discuss siya ng ganyan. Diba? Tinitignan yung ating dugo kung maayos ba siya, kung lumalapot. Okay? Pag nagdidikit-dikit ang ating blood cells, okay, this is what you call the rulu formation. O kaya minsan, uh, para siyang shape ng star. Diba? Kaya pinakita ko sa inyo yung, yung cells na video, eto siya. These are the blood cells. So, dapat tama yung nutrition na ibibigay sa katawan natin. Ang chemical composition ng plant chlorophyll, ang magnesium ang nasa gitna, and then our human blood, okay? Human blood, hemoglobin, iron ang nasa center, okay? Kaya maganda ang barley dahil mataas siya sa chlorophyll, maganda siya sa dugo natin, okay? Because it's a, it gives a lot of uh, antioxidant, okay? What barley can do pag nag-umiinom ka niyan? It's a powerful antioxidant. It contains soluble and insoluble fiber, it lowers high blood pressure, it reduces risk of heart disease, powerful detoxifier, lowers bad cholesterol levels, fights cancer, great source of minerals, vitamins, enzymes and amino acids, rich in chlorophyll, improves oxygenation, anti-mutagenic and anti-cancer properties, repairs damage to cells and tissues. Kaya maganda ito sa may mga cancer. So may mga cancer patient tayo na Stage 4, stage 3, napapatulong, nak nakakatulong ang ating barley. Kasi anti-mutagenic, ibig sabihin, hindi, uh, nag, nag, uh, hindi siya kumakala sa ating katawan. Okay? Pag umiinom ka, ito po ang nagagawa ng barley sa katawan natin. Okay. Ito yung antioxidant. Ano ba yung antioxidant? Yung pangangalawang ng katawan natin, mataas din siya. Ang pag ang ang aura is the oxygen radical absorption capacity. Nagkaroon sila ng test sa mga prutas at vegetables. Pare-pareho silang 100 uh, grams, okay? The fruits has 5,770, the raisins has 2,830, ang kale is 1,770, ang spinach is 1,260, ang grapes 739, ang barley grass 25,500. So, no other food can give you this antioxidant protection. Okay? So, madami siyang nabibigay sa katawan natin. Kaya nakakatulong sa may mga karamdaman ang barley. Okay? So, mataas din ang dietary fiber content niya. For every 100 grams ulit, tines, at sa parsley, 6.8, broccoli, gulay yan, 4.4, spinach, 2.8, green pepper, 2.3, Lettuce is 1.1. The barley grass, for uh, 35.2. So, mataas kaya maganda ito sa may colon cancer o yung may mga uh, constipated. Okay? Kasi fiber, no? Winawalis yan sa, sa katawan natin. So, may health claims din sa barley. Sabi dito, according to the U.S. Food and Drug Administration, today the Food and Drug Administration announced that it has finalized a rule that allows food containing barley to claim that they reduce the risk of coronary heart disease. Scientific evidence indicates that including barley in a healthy diet can help reduce the risk of coronary heart disease by lowering the LDL, low-density lipoprotein, and total cholesterol level. So, wag kayong matakot na kung kayo'y merong coronary heart disease, may mga cholesterol, 
nakakatulong po ang barley sa ganitong karamdaman. Okay? It was certified by BioGrow. Ano ba yung BioGrow na yan? It's a uh, uh, certified, kasi nasabi natin, organic. Iba po yung natural sa organic. Pag sinabi natin organic, no pesticides, no herbicides na ginagamit. So, itong mismong halaman natin, yung mga lupa na yan, free sila of pesticides. Kaya, ay binigyan sila ng Certification, Organic Exporter Certificate ng BioGrow. Okay? So, pinsinuri. Ito po si Mr. Joey Marcelo, ang ating uh, C, uh, CEO. Yan ang atas siya ang may-ari. So, we own New Zealand. Bakit sa New Zealand? Bisbing, bakit hindi na lang sa Baguio, di ba? O sa Batangas, okay? Kasi, unang-una, tropical country ang Pilipinas. Parati tayong dinadalo ng mga, ano to, ng mga bagyo, di ba? Masisira ang mga pananin. Ang climate sa New Zealand napakaganda. Mas marami pa pong hayop at pananim sa New Zealand kaysa sa tao, di ba? So dito sila ang 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 lupa nila very rich, okay? So yung kanilang weather, yung kanilang soil napaka ano to, napaka uh, taba, no? It's very rich. That's why New Zealand ang inanuhan natin. So again, micronutrients found in barley leaves, minerals, vitamins, enzymes and amino acids. Barley grass is a superfood. Pagkain lang siya, okay? Pagkain lang siya na nakakagaling sa mga certain kinds of diseases sa katawan natin, okay? So, ito yung dapat natin maintindihan as a distributor. Pagka nagkakasakit tayo, okay, we take the drugs, okay? Bibigyan ko kayo ng comparison. When you say Nutra and Pharma, they are both medicine. Pareho silang medicine, pwede silang makagaling. It's a remedy, it's an art of healing, okay? It's a science, okay? Pag pharma, drugs, pag nagkakasakit tayo, di ba? Inom tayo ng gamot, okay? Ang nutra which we belong, ito, yung mga uh, barley grass na yan, pagkain lang sila, okay? Pagkain. Ang nutra do not need medical supervision, Mismo tayo, pwede tayong mag-distribute ng mga produkto na to. Okay? The pharma, it's under precision supervision. Kailangan nila ng prescription, di ba? Hindi ka pwede uh, pwedeng bumili ka agad ng gamot. Di ba? Kailangan meron kang reseta. Okay? So, ang, ang pharma, it undergo intense regulatory reviews. Ang nutraceutical, no strict regulating laws governing health supplement. Ang Nutra, meron silang Herxheimer reaction. Ang Pharma, it comes with value side effect. Ano ba yung mga side effect? Yung bang, kunyari, may maintenance drug ka nga sa inyong, para sa, sa puso, para sa cholesterol mo. If you take something for your heart, yung kidney mo, yung liver mo, nagsasuffer yan. Okay? Alam mo yung mga antibiotic, pag sobra, humuhuni yung tenga mo, di ba? Sumasakit ang ulo mo. Kasi all drugs have side effect. Ang Nutra, wala tayong side effect but we have the Herxheimer reaction, okay? Ano ba yung Herxheimer reaction? It's a detoxification reaction. So, ito po yung uh, pagtatanggal ng mga basura sa katawan natin. So, not everyone can experience, okay? Kung sakaling maka-experience na ganito, normal sila, okay? From days to a few weeks, detoxification reaction in the body. So, it's not uncommon to experience flu-like symptoms including headache, joint and muscle pain, body aches, sore throat, general malay ng hihina ka, sweating, chills, nausea, and other symptoms. Kunyari, umiliyong ka ng isang baso, isang linggo, sumasakit ang ulo mo, yung isang tuhod mo na masakit dahil may rayuma ka, naging dalawa, okay? So, ibig sabihin, tinatanggal ang mga basura sa katawan natin. Detoxification. So, again, hindi lahat makaka-experience, depende lang sa dumi ng ating katawan. So, this is normal and even healthy reaction that indicates that parasites, fungus, viruses, bacteria, or other pathogens are being effectively killed off. Pinapatay nila, so huwag tayong matakot. Yung work summer reaction na yan, minsan ang tawag po natin dyan ay healing crisis. Okay? Ano ba yung healing crisis? Okay? Healing crisis, ibig sabihin gumagaling, pinatanggal na yung mga bersura sa katawan. Pwedeng ilabas through the nose. Okay? Bakit ganun? Sabi mo, Miss Bing, wala naman akong sipon. Uminom ako ng vitamin C. Lalo ako sinisipon. Mainit naman, di ba? So, ibig sabihin, tinatanggal niyo yung mga dumi through the nose. Pwede rin ilabas through the mouth. 
Okay? Yung mga plema. Kaya nga minsan, sinasabi ko, yung plema, inilululon. <laughs> Inabas natin yung plema kasi madumi sila. Okay? Hindi na dapat nagsistay. Imagine may mga taong may mga uh, ang tawag dito, mga pneumonia, meron silang mga asthma, di ba? Nebulizer ang kailangan, tinutunaw pa, tapos ilanabas. So, dapat ilabas natin sila sa, sa lungs natin in a natural way, okay? Through the mouth, through the skin, mayat maya meron kang mga uh, katikate sa skin mo, yung pimples mo na tatlo, ginamit mo yung sabon natin, naging lima, okay? So, kasi nilalabas through the skin. If you've experienced this, huwag matakot, di ba? Yung ating deodorant, mabaho. Bakit ganun? Ginamit ko mabaho. Yung pala, tinatanggal yung mga basura through the uh, armpits natin. No? So, normal din. Or through the urine. Nilalabas niyo yung mga gallstones, kidney stones through the urine. Okay? And through the bowel movement. No? So, sa pagdudumi natin, tinatanggal natin yung mga basura na yan. Okay? Once naka-experience na ng mga detoxification, This is normal and even healthy reaction kasi yung mga parasites, fungus, viruses, bacteria, and other pathogens are being effectively killed off. Doon lang nila nilalabas. Ang nangyayari lang kasi sa atin, biggest problem of Herxheimer reaction is that people stop taking the medications or uh, supplements that is causing the reaction and thus discontinue the very treatment that is helping to make them better. So, pagaling ka na pagaling ka na pala, di ba? Sabihin mo, patanggal na yung mga ano to, mga, mga urine stones mo. Tinigil mo kasi sumakit yung chan mo, di ba? Natakot ka. Okay? Although the experience may not make you feel particularly good, the Herxheimer reaction is actually a sign that healing is taking place. Okay? So, wag tayong matakot dyan. No approved therapeutic claims. Anong ibig sabihin yan, Miss Bing? Bakit nakalagay yan sa mga packages ninyo? Unang-una, requirement po yan ng FDA or the Food and Drug Administration for us not to mistake as a drug. No? Kasi minsan pagka nakakagaling tayo, sasabihin mo, itong gamot, itong gamot, itong gamot. Hindi po tayo gamot, complete food. Okay? Complete food lang tayo. Nilalagay lang yan para guide natin, na para sabihin natin sa mga tao na unang-una requirement ng FDA at hindi tayo drugs. Pero nakakagaling tayo. Okay? Wala lang inaprubahan yung mga FDA. Kasi kailangan nila ng mga studies No, clinical studies kasi bumabasi tayo sa mga taong nakakarinig at gumagamit nito. Madami, di ba? Sabihin natin, Barley, maganda sa diabetes, maganda sa cancer, maganda sa mayoma, maganda sa ganito, okay? Kasi pagka, pagka ayan, ganyan sila. Pagka drugs, isang, isang gamot, isang sakit. Ganyan sila, okay? So, wala lang inaaprobahan ng FDA. So, ganyan ang pagpapaliwanag. Sabi, o nga, no? wala pala itong therapeutic claims, di ba? Wala lang inaprubahan, okay? Kasi nga hindi tayo uh, gamot. We are just food, okay? So, nakakatawa since we we are not drugs, but we are listed under the Philippine Product uh, Directory or the PPD. Ano ba yung PPD na yan, okay? P uh, Pharmaceutical Products Directory is a comprehensive listing of pharmaceutical drugs available in the Philippines. Annually reviewed by a competent and highly technical, uh, technical editorial staff, PPD information is accurate and up-to-date. It is considered as an essential tool for medical practitioners for their daily clinical and hospital practice. Ang mga doktor, ito po yung kanilang Biblia. Tinitignan nila dyan. Kunyari, ang gamot na iniinom mo, maintenance, mycardis. Diba? Para sa, ano yan, sa puso, sa ano to. Doon sa gamot na yun, baka mag, meron silang mamimension ng mga 20 na side effect. Okay? Since you are taking that kind of drug, mga tatlo, lima, dalawa, magmamanifest sa iyo. Kasi nga, drugs merong side effect. Kaya, in, kaya inaaral ng doktor din kung ano yung ibibigay na gamot sa atin. Pero hindi tayo gamot, nakalista tayo dito. Kaya pwede natin sabihin sa mga doktor, Dok, nakalista po kami. So, Sante Barley Pure Capsules. No? Nakalagay doon. So, anong indications para saan? Antioxidant, anti-aging, boost the immune system, and prevents anemia. Ilan ang dosage? Ilan ang iinumin? Three capsules twice daily. Precautions, hindi siya pwede sa 
pregnant, nursing, and allergic to barley grass. Pero all the rest, pwede sila, okay? Ito yung standard daily intake or guide natin para malaman natin kung ano yung uh, paggamit, okay? So, pagka-preventive maintenance, wala ka namang sakit, okay? You just want to have prevention kasi may lahi na ka yung uh, cancer, may lahi na diabetes. Pwede uminom ng barley, isang sachet o dalawa sa isang buong araw o kaya pag-capsules naman, 6 to 10. Kasi ang isang sachet equivalent to 6 capsules. Pagka-therapeutic naman, minor to moderate, ibig sabihin, uh, misbing diabetes, nag insulin na siya, okay? O pwede naman, makatulong ang ating barley pero ang pag-inom 2 to 4 sachets in a day okay guide lang po natin yan o kunyari ah uh, it's been cancer stage 3 stage 4 pwede pa ba okay pwede pa naman makatulong dapat apat hanggang anim na sachet okay there was a, a case in Iriga no in a uh, Bicol okay colon cancer siya ang tinitake niya 9 sachets in a day, okay? So, nagkaroon din siya ng healing crisis, okay? May colostomy bag na yung tao na yon, pero ang ginawa niya, ininom lang niya ng ininom. So, nung ininom niya yung barley, 9, di ba? 9 sachets. Tatlo sa umaga, tatlo sa tanghali, tatlo sa gabi. So, nagpupo siya, nagpupo. Diyo, natakot siya nung una, pero yun nga, pinagpatuloy na lang niya until cancer-free na siya. So, nagbe-maintenance na lang siya ngayon ng isa or dalawa in a day, okay? But, we have to remember, always consult our medical doctors in our wellness clinic for proper dosage kasi ang results varies from person to person. Pwedeng gumaling ka na sa apat, pwedeng sa tatlo, di ba? Depende sa pangangatawan natin sa pagtanggap. Pero ito, guide pa rin. So, kung may mga karamdaman, pwedeng isabay ang ating barley, okay? O kaya kung gusto nyo makasiguro lalo, kumonsulta sa ating doktor, no? Para mabigyan kayo ng tamang dosage sa ating uh, case, okay? So, this is our uh, barley products. Nahati tayo sa tatlo. We have the Nutraceutical, the Bath and Body Series, at saka Health and Beverage Series, okay? So, yung sa Nutra, sabi nga, Nutra, pagkain sila, no? Pagkain, food, pero merong pharmaceutical standards with zero bacteria, no? So, nakakagaling sila. Ito yung ating um, sachet, okay? Pure barley, para hindi tayo malito, ito po yung nasa sachet P powder, di ba? Isipin niyo P powder, di ba? Arte arte lang yan. P powder, barley pure, etong capsule. So isang sachet dapat anim po ang ating iinumin para hindi tayo uh, nalilito. Magpareho lang yan. Kaya lang ito tinitimpla pa sa tubig. Kaya minsan ko na nagmamadali ka na sa bag mo, kaya may biyahe ka, ito naman ang iinumin mo. Dadali mo lang siya kasi inumin mo lang, okay? Pero dapat anim na capsules, no? Kung dalawa, tatlo, hindi siya masyadong uh, effective. Dapat anim kagad ang iinom natin. So, once you drink this, mas maganda po yan ini-stroke, di ba? Para mas ma, ma, mabibigay niyo yung tamang ano sa katawan natin. Ma, okay din naman na in, nilalago kung iniinom na ganyan, pero mas maganda yung sinisip, yung may stroke, di ba? Isip mo siya. Every time you drink isang baso, ito ang nabibigay sa atin. 100% young organic pure barley grass from New Zealand, highly alkaline, bio availability, easily absorb sa katawan natin, nabibigay niya sa katawan, total complete food, high amount of protein, rich in life enzymes, high amount of natural chlorophyll, powerful antioxidant kasi mataas ang oral value niya. Again, bar pure barley is not a supplement, it is a whole food concentrate. Okay? So, pag iniinom nyo na yan sa umaga, hindi na kayo madalas magutom. Okay? Napapansin nyo ba na every time you, you eat, kunyari, breakfast, na, uminom ka ng, uh, kumain ka ng alas 7, 9 o'clock, 10 o'clock, gutom ka na. Diba? Tapos magkukutkot ka ng mga saging, mga kung ano man eh. Tapos maglalunch ka ng 12, diba? Kain mo, minsan dalawa ulang, tatlong rice, diba? Pagdating mo ng 3, 4 o'clock, gutom ka na naman, diba? So magbimirienda ka ng lugaw, diba? May toko, ha? Okay? So pag nagmirienda ka, tapos magdi-dinner ka ng 7 o'clock, mga dalawang ulang ulit, diba? Bandang mga 9, gutom ka na naman. 
The main reason why you get hungry, it's because you are not able to feed your body the right nutrients it needs. Pero pag tamang nutrition ang binibigay natin sa katawan, hindi ka agad tayo nagugutom. Napapansin niyo yan yung every time. Kunyari, tama yung breakfast mo, tapos hindi ka pa nakapag-lunch, 3 o'clock na 4 o'clock, hindi ka pag-gutom. Kasi tama yung nutrition na binigay mo sa katawan. So it's the same thing. Kunyari, nagmamadali ka, hindi ka nakapagluto. Uminom ka lang ng barley. Ako ganyan, pag inom ko ng barley, alis na ako, di ba? Dito na, bandang 9, 10 o'clock. Inom lang ako ng kape with barley again, tapos lunch na, okay? So, kasi total complete food ang ating barley, okay? So, again, uh, barley grass may pag-aaral according to PubMed, no? So, ang PubMed, world's largest medical dic uh, dictionary yan, library. So, mga doktor tinitignan nila, no? So, ang documented research about sa herb na ito, mataas din, 7,607. So, marami silang pag-aaral dyan, okay? So, we have can be. The can be is a cleansing and nourish with barley. It's a one-month program. You can ask your upline about this kasi 30 days program natin sila, no? So, every month, pag naubos mo siya, uulit-ulitin mo yan. Pagka tinanong, eh, ba't uulitin ko? Tapos na ako mag-cleanse. Pwede, tapos na ako mag-nourish. Kailangan inuulit-ulit mo yan. Parang araw-araw naliligo ka. Araw-araw, nagtututrush ka, di ba? So, araw-araw din, bibigyan mo ng tamang nutrition at kailangan din inourish ang katawan natin, okay? So, nabibuild nyo pa yung retail customer nyo dito sa can be na yan. Okay? So, can, each can be pack contains one baby box of pure barley, yung maliit. Okay? Tapos na one box of barley pure. 30 days. Sampu ang laman nito, araw-araw iinom ka lang ng isa. Okay? Ta natapos mo na yung sampu, tapos on, on the 11th day hanggang 30th day, tamang-tama, end of the month na, no? magsimula ka niya. Tapos ito naman, iniinom mo siya umaga, tanghali, gabi. Okay? So before meals, mas maigi siya sa katawan natin. Okay? So that's the can be na uh, cleanse and nourish with barley. Tapos pwede niyo yung i-share sa mga ibang tao para na nakukuha nila yung tamang nutrition sa katawan nila. Okay? So, that's the... Uh, this is our health and beverage series. Dadaanan lang natin sila. Meron tayong choco barley. Ito naman intended for the kids. Okay? So, ang mga bata, syempre, wag muna silang inom ng kape. Sa atin, gusto natin kape. Ang barley and then chocolate, okay, pinagsama. Okay? Chocolate has been called an antidepressant, tonifier, stimulant, euphoria, and apprendisha. Alam mo yung natutuwa ka pagka mayroong chocolate. Okay? Ano ba yung chocolate? It's a mixture of cocoa paste, cocoa butter, and sugar. Okay? Meron din yung vitamins and minerals. Okay? Kasi ang, ang, ang chocolate... Okay? It's considered as a complementary food since all three organic substances exist. Kaya sa mga nag -e usually chocolate lang kinakain nila. Kasi yung chocolate na yan, it has carbohydrates, fats, and vegetable proteins. Meron din silang mga minerals found in chocolate, okay? potassium, magnesium, in large amounts, calcium, sodium in small amounts, and iron in trace amounts. Meron din uh, vitamin A, B1, um, B2, D, and E sa mga tsokolate. Yung kagandahan ng uh, yung nutritional uh, nakukuha natin sa barley, kinumbine natin sila sa choco, sa choco barley. And then, we have the Sante Fusion Coffee. Ito naman kami na to, okay? It's the number one, coffee is the number one source of antioxidant in the American da diet. While fruits and veggies are still the richest source of antioxidant, no? So, black teas and bananas came in second and third uh, place, okay? So, sa kape, antioxidant number one yan. Increases your metabolism kasi may pag-aaral, okay? So, this shows that coffee is very beneficial in terms of weight loss. Okay, the National Research Council on Diet and Health found that metabolic rates will be highest during the first 3 hours following consumption. So, pag inom mo, after 3 to 4 hours, nakakatulong sa weight loss yan. Okay, it aids in weight loss. Kasi nauso yung mga coffee dati, yung Brazilian coffee, di ba? Gusto nila pagpapaya, tapos nagpapalpitate naman sila, gumaganyan ganyan yung kanilang kamay. Okay, so, coffee can improve your short-term memory according to the studies published in the Journal of American Medical Association, 
Caffeine is a cognitive stimulant that actually boosts brain functioning. Alam mo yung short-term memory na, ah, kunyari yung cellphone mo, nilapag mo lang, hindi mo alam kung nasaan. Sabi mo, i-ring mo nga yung cellphone ko, di ba? O kaya yung pencil, nandito pala sa tenga, yung, yung, yung salamin nyo, nandito lang sa, sa taas, di ba? So, nagkakaroon na tayo ng short-term memory. Then, minsan ganyan, nagsisimula. So, ang coffee nakakatulong sa improve ng short-term memory. Coffee can lower the rates of some cancer according to WebMD. No? Uh, coffee drinkers are 50% less likely to get liver cancer. By drinking 2 cups per day, you're also slashing your risk of getting col colon cancer by 25%. So some studies have also found ties to lower rates of breast and skin cancers as well. So kung kunyari, meron ka ng cancer, no? gusto mong uminom pa rin ng kape, so para ka makasiguro, itong fusion coffee ang ating dapat inumin. Hindi yung mga ordinaryong kape lang. Kasi yung mga 3-in-1, 10-in-1, 12-in-1, 36-in-1, di ba? Ang dami-dami ng mga in-1-in-1. In Minsan, di mo na alam ko ano yung laman nila. Okay? So, dito nakakatulong tayo. Kasi one reason, coffee can reduce the risk of type 2 diabetes. So, kung may type 2 diabetes ka naman, nakakatulong ang ating Sante Fusion Coffee. No? Nakakatulong yan para i-lower ang ating blood sugar. 1 to 3 cups per day can reduce the risk for diabetes by single digits, but people who drink 6 cups or more per day can slash their chances by up to 54%. Okay? Pwede naman magkape, pero depende kung anong kape ang iniinom natin. Nakakatulong din sila sa ating mga ngipin. Okay? It's actually good for your teeth. Kasi according to 2009 article published in the Wall Street Journal, people who drink coffee are less likely to have cavities. So, nakakatulong din yan sa ating mga uh, ngipin kasi yung coffee beans na yan, kay robusta po ang klase ng kape natin, have antibacterial effects against microorganisms like streptococcus, which play a, a hand in causing tooth decay. So, nakakatuling din yan sa, sa nipin natin. Coffee can help prevent or stop headache. Ito, very proven to sa akin. Pagka nagsumasakit ang ulo ko, kasi minsan tayo, konting sakit, inom ka na ng gamot. Okay? So, try to drink the, the coffee, the fusion coffee. Kasi yung mga WebMD, again, explains that blood vessels increase in size during migraine. Pag sumasakit ang ulo mo, lumalaki yung ano, yung, uh, yung ating mga ugat, di ba, nag-increase yung kanilang, yung sukat nila. Okay? Caffeine works to decrease the blood vessels before they can affect the nerves in the brain. So, pinapakalma nila yung ating mga ugat. Kaya, din nawawala yung pagkasakit ng ating ulo. Coffee protects your heart. Okay? So, nakakatulong din sila sa may mga uh, cholesterol, okay? Lower rates of stroke than non-coffee drinkers and effect linked to coffee antioxidant. And then, coffee makes your liver happy. May mga stick cases naman tayo, no? may pag-aaral tayo. One analysis of nine studies found that every two cups increase in daily coffee intake reduce the lower uh, liver cancer risk by 43%. So, kung may mga cases ka na ganyan, or ikaw mismo, again, ito yung nakakatulong sa, sa atin. No? And then, we have the Sante Whey Barley. It's a combination of the whey and then the barley. Marami siyang vitamins, minerals, antioxidant found in its chlorophyll-rich barley. Nakakatulong sa performance ka sa mag, nagpapabuild ng muscle. Ito ang gusto nila, no? 30 uh, minutes before and after me uh, 30 after 30 minutes before and after exercise, okay? Whey barley. Green tea lemon. Ito naman nakakatulong sa pagpapayat, okay? So, Sante barley green tea lemon kasi energizer and fat burner. Ang maganda sa tsaa is the green kasi yung mga black teas are cold oxidized teas na no, walang nutritional value dyan yung mga red tea, pearl milk tea diba? may mga napatay nga sa milk tea okay? so wag na tayo iinom yan dapat green tea ang ating uh, iinomin kasi nakakatulong yan because of the um, ang tawag dito L-carnitine kaya nakaka nakakapayat okay Ang, ang green tea, benefits niyan, okay? nakakatulong nga sa cancer cells, protects from rheumatoid arthritis, 
Okay? Lower than the LDL cholesterol, prevents abnormal formation ng mga blood clots natin. So, yun yung maganda. May mga nutritional value. Yun yung ating iinumin talaga. Okay? Ito yung L-carnitine, L-carnitine, okay? Nakakapagbilis o nagbibilis ng, pag, ng pagsunog ng mga taba natin. Okay? So, that uh, that's our health, uh, health beverage series. So, after ko niyan uh, dinemo, I mean, papakita ko naman sa inyo yung kagandahan ng ating barley. Diba? Explain ko siya ating micronutrients. So, this is our uh, demo bag. I advise you to have this kasi kompleto po ito. No? This is very complete na pang uh, gagawin natin sa negosyo. Nandito yung mga uh, gamit natin para ma, uh, pag every time na pumunta tayo sa ating um, mga launching pad na tinatawag, we have this uh, demo kit. Okay, so available na rin yan sa, sa counter. Okay, para natin makita ang kagandahan ng barley, explain ko yung mga micronutrients, di ba? Ito kasama dun sa demo kit natin sa bag, no? So, may bulb siya, tapos meron tayong, ano to, uh, ano tayo dito, um, isasaksak ko siya, isasaksak, di ba? Makikita nyo ang bulb na sumisindi. Bulb na sumisindi. <laughs> Okay. So, anong ginagawa ng barley sa katawan natin? Diba, sinabi ko, meron siyang micronutrients, meron siyang vitamins, meron siyang minerals, at tinutulungan niya yung katawan natin na mag-build ang ating immune system. Okay? So, kasi minsan bumababa ang ating immune system, nagkakasakit nagkaka, uh, tayo, ba diba? For the... check natin kung meron na siyang sindi. Sumisindi na? Ayan siya. So, pagka merong kuryente, di ba? <laughs> May sindi ang ilaw. Okay. Pag umi, di ba sabi ko, dapat ang iniinom natin na tubig is yung alkaline water. Okay? Kasi ang distilled water, katulad nito, distilled siya, Pagpatay ang tubig, walang nabibigay na nutrisyon sa katawan natin. Okay? So, kahit nakasinde ang, ang uh, bulb na to with the charger, tapos itetest natin sa tubig, wala siyang sinde. Diba? Tingnan niyo yung bulb, hindi siya sumisinde kahit na meron siyang uh, nakasaksak. Diba? So, ito kasi distilled water. Pero, para nabigyan natin ng ng um, ano to, ng, uh, mabigyan natin ng nutrition yung katawan natin, umiinom tayo ng barley. So, isang capsule lang, okay? Isang capsule lang para ma-visual nyo, visual simulation yung gagawin natin. Okay? Ito, huwag nyo nang tatanggalin sa uh, capsule, no? Veggie caps naman sila. Dinedemonstrate ko lang ito para makita nyo, ano bang ginagawa ng barley sa katawan ko? Bakit sinasabing anti-aging, uh, Improve immune system, di ba? Immune system, uh, So, maganda, iinom tayo ng dalaw, anim, di ba? Anim na capsules. Okay, anim na capsules. Pag iniinom natin itong barley, sabi ko nga, maganda, uh, iniikot nyo lang siya na ganyan. O kaya, pag ini-steer nyo, gamit kayo ng uh, steerer or straw, di ba? Tapos, pagka pwedeng anim in a day. Ibig sabihin, six capsules in a day ang ating inumin. So, kunyari, isa pa, di ba? Lagay tayo ng isa pa. Masarap itong ating barley kasi yung nasa powder, meron siyang stevia. Ang stevia is a natural sugar. Pwede rin siya sa diabetes. Okay? So, kanina, yung tubig, di ba? Kahit meron tayong kuryente na nilagay, hindi nagsinde yung ating bulb. Tingnan natin ngayon itong tubig na nilagyan natin ng barley. Okay? So, lalagyan ko siya ulit. Ayan. O, di ba? Palakpakan niya atin. <laughs> so, ano ang ibig sabihin? Ayan. So, kung meron kang minerals, vitamins na nandyan sa katawan natin, nakakatulong sa mga sakit-sakit natin, may panglaban sila. That's the, 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 the barley na nagagawa sa katawan natin. 
gumiginhawa tayo, lumiliwanag ang ating, ating kapaligiran, okay? So, dapat iniinom natin siya every day, okay? So, if you have already barley inside our body, bibigyan mo naman ng tamang nutrisyon yung labas ng katawan natin. That's why we have the butt and body series, okay? So, explain ko lang na meron po tayong sabon, okay? This is the cess bond, ang tawag, ang ibig sabihin ng cess, it's good, okay? Itong sabon na to, it's made of barley and goat's milk, okay? Organic barley grass, papaya extract, and goat's milk, which is moisturized and whiten the skin while delaying the aging process. So, meron yung sabon na yan na barley, okay? So, hindi mo naman ilalagay yung barley sa katawan mo, di ba? Iniinom natin yung barley, so, dilagay natin sila sa sabon natin. And then, meron tayong barley and charcoal. Ito yung maganda para sa mga acne. Kasi ang charcoal, nag, nag, um, ang tawag dito, charcoal helps your skin glow and aids in preventing, uh, preventing acne. So, kinukuha mo yung mga uh, basura sa skin mo, di ba? So, ito yung barley and charcoal, pro, spo, uh, pro uh, sports bath soap din sila, no? Babae, lalaki, kung mag mabilis kang magkaroon ng pimples, this is good for you, okay? The barley and then the charcoal. Meron ding barley and bamboo, no? Yung barley tsaka bamboo, nilagay natin sa sabon, it's an anti-aging uh, soap, no? Para hindi ka mabilis na nagkakaedad, okay? The bamboo's high silica content aids in visibly reducing signs of aging, Specifically, yung mga lines natin. So, yung mga lines natin sa, sa mukha, kung lima yan, lima pa din, kaya hindi yan naman yan ma-erase, kaya lang bababaw sila, hindi yung malalalim. Minsan, nawawala, hindi mo na sila nakikita. Okay? So, that's one good with barley and bamboo. Okay? And then, we have the deodorant. So, barley and meat, pro sports deodorant sila. Pagka ikaw ay pawisin, lalo mga lalaki, no? Uh, ito naman, pang lalaki at saka pang babae sila. May meat, no? Maanghang-anghang lalagay mo. Every morning mo lang naman siya uh, gagamitin. Okay? Barley and meat. Kung masyado kang mapawis, yan ang ating gagamitin. Kasi meron siyang barley, tapos pinagsama yung meat. Okay? Kasi uh, maganda siya para ma-minimize yung mga odor at saka yung underarm na, na, na mabilis kang mag-sweat. Nung mapawisin ka maigi, di ba? So, yan, barley and meat, pro sports deodorant. Pagka naman gusto mo yung pampaputi ng underarm, okay? That's the barley and jicama. That's a lightening deodorant. So, ang jicama, it's singkamas. No? Family sila ng singkamas. Turnips, Okay? Barley and jicama lightening deodorant naturally helps lighten your underarms while making you feel cool and clean. So, pang babae naman siya. Pero sa mga lalaki, gusto rin nila yan, okay? So, nakakapagpapute. Kasi, ang mga uh, deodorant, marami silang chemicals yung nasa labas na yung mga brand X. Kasi, nangyayari with the brand X, sabihin, di ba, sa commercial, it stops odor, it stops wetness. Puro it stops, kung ang yari, napupunta lang sa sa breast mo. Kaya minsan may mga breast bukol-bukol dyan. So, dapat nilalabas natin sila, okay? Lalabas yung mga uh, chemicals na dati nyo nang nagagamit. And then, we have the shampoo. The hair care detox, moisturize, and simulation. Barley, nilagay natin. And shampoo, moringa. Ang moringa is uh, malunggay, no? Barley and moringa, anti-hair fall shampoo. Kaya minsan yung mga buhok natin, di ba, sa banyo, dami nag, naglaglagan sila, dami-daming mga, mga nahuhulog. Pero ang barley at saka moringa pinagsama, not only prevents hair fall but also stimulates hair growth. So, pinapakapal na yung ating mga buhok, yung mga maninipis na buhok na yan. Kasi nga naman, chemicals, ang dami-daming chemicals na ginagamit dun sa mga shampoo na brand X. Okay? So again, barley at saka uh, moringa pinagsama. And then, may styling cream, okay? Yung styling cream, lalo yung mga lalaki, ang hilig mag-gel, di ba? Nakakasakit ng ulo yan, nagkakaroon ng mga balakuba, okay? So, the barley and enemy styling gel, anti-hair fall din sila. So, ang enemy, pili na yan, pili, no? Kinakatas nila yan, tapos nilalagay nila dyan sa para nagiging shine yung ating mga buho, no? So, and then, that's the, ano to, the, uh, health and, I uh, mean, the bath and body series natin. So, we have other Sante products, no? Katulad ng ating napkin, no? So, um, 
Then, uh, uh, discuss ko lang yung ating napkin and then I will do the demo. So, yung ating napkin, and meron siyang anayon, okay? Meron siyang breathable backing, okay? Uh, hindi siya made of plastic. It's cottony, soft, instant, dry cover. Meron din tayo odor control, di ba? Meron siyang uh, strong absorbent polymer paper, air laid paper, a unique seven layer extra protection, tsaka wider wings. Papakita ko yan dyan mamaya sa demo natin. Meron tayong panty liners din, no? Na meron din siyang anayon. Okay. One main cause to women health problems such as itchiness, discomfort, cervical cancer, myoma is the use of sanitary pads. Okay? Kasi yung mga sanitary pads na yan and panty liners, it contains dioxin. Ano ba yung dioxin? Okay, are you aware that 75% of women experience itching and pain during their menstrual period which is mostly caused by the use of sanitary napkin that are not air permeable. So, hindi nakakahinga kasi nga plastic. Okay? Sanitary pads can also harbor bacteria from the way they are being handled. Okay? Women's common health problems, yung mga itchiness, di ba? Sa so western countries, no, na ginagamit nila ay the tampons. Okay? Ang mga tampons na yan, minsan nagkakos ng malfunction. Tignan mo, eh, lumalabas yung kanyang uh, bleeding, di ba? Kasi, remember, pag nagkakos, naggagamit niya, nagkakakos ng toxic shock, shock syndrome. Kasi na para, para lang yan sinulit, pinapasok mo yan sa loob. Pero western countries, usually lang ang gumagamit niyan. Sa so, yung Asian, hindi naman tayo uh, commonly gumagamit ng tampons, yung ordinary napkins lang. Ang ordinary napkins, some if not most of the ordinary sanitary napkins are made from recycled paper. Okay? Sanitary uh, napkins classified as a fast-moving consumer goods ay disposed right after na pagkagamit. Okay? So, yan siya. Nag nagkakaroon ng treatment with uh, sterilization, bleaching, deodorization kasi nga recycled paper yung ginagamit nila. They undergo uh, bleaching process using bleaching agents until white and floppy. Yung mga brand X na yan, meron silang silica gel at acts as a absorbent agent. Kaya lang nakakalason o yung nakakasama sa pangangatawan natin. Okay? Kasi it's made of dioxin. Ano ba yung dioxin? It could lead to hormonal imbalance. It could, uh, dioxin can cause even reproductive and developmental problems. So, alam mo yung normal na couple, 5 years, 10 years, normal naman sila kaya lang hindi talaga sila na, nabubuntis yung babae, hindi nagkakaroon ng, ng baby. Kasi minsan, um, Dioxin, continuous exposure, can cause inability to maintain pregnancy. Minsan, 3 months na ladaglag na. 2 weeks, hindi nakakabuo because of the use of the sanitary napkins. Okay? Yung dioxin yan, how dangerous? It's 130 times more toxic than cyanide. Para siyang, uh, ano to yung mga bala sa barrel. Okay? It's 900 times more toxic than arsenic. Arsenic poisoning can lead to a variety of problems from skin cancer to keratosis of the feet, okay? On average, a woman 15, uh, uses 15,000 pieces of sanitary pads over a span of 35 years of her life. Therefore, the risk of being exposed to dioxin is also 15,000 times. So, sobrang dami. No? Every time na gumagamit ka niyan, every month, uh, exposed ka no? sa, sa dioxin. So, ano yung dangers ng dioxin? Cervical cancer, ovarian cancer, ovarian cysts, okay? Breast cancer, di ba? Those are the risks na nakukuha natin by using the ordinary napkin. Pag healthy ang cervix mo, ganito ang itsura niya, okay? Pero minsan, nagkakaroon tayo ng ng cancer, no? Yung cancer, uh, nagkakaroon sa cervix, ayan yung itsura niya. It goes through stages, Okay? Early stage, 1B, late stage, di ba? Yung, uh, yun yung, uh, yan yung cancer cells mo. Akala mo, normal lang yan, pero it's not normal, okay? These are preventable with uh, proper care, okay? Ito, endometriosis. May mga fibro 
to mourn. ba diba? Yung mga bukol-bukol na yan. Okay? May occur in various region of the uterus. Okay? This is a picture of a huge myoma. No? It's being removed surgically. This one took several years to reach this size. It is amazing how many women in the Philippines wait until their illnesses gets worse before they go to a hospital for a check-up and management. So, imagine mo, ang laki-laki pala ng bukol sa chan mo, di ba? Hindi mo na siya pinapansin. Imagine mo, ayun yung natanggal, di ba? Sobrang, sobrang laki niya, okay? Nowadays, the main reason of having myoma is, was still unclear. However, it usually occurs during the reproductive years of women where they start to produce estrogen. Kasi every month, nagkakaroon tayo ng hormonal imbalance. No? So, nakakatulong ang paggamit ng magandang napkin. Yung tamang napkin na tutulong sa, sa pangatawan natin. So, these are the features of our moments napkin. Okay? So, nakita niyo yung mga sakit ng babae. Di ba? So, this is our moments napkin. Di ba? Ididemo ko na siya compared dun sa brand X. Our napkin moments, no, eto siya is sanitized, no? So, meaning to say, pag inopen mo to, kumuha ka lang ng isa, ibalik mo na siya ulit, di ba? Nas na nasisil mo ulit. Kasi pagka brand X, okay? So, pag brand X, eto yung napkin natin, napakanipis. Pag brand X, kinuha mo siya, binukas mo lang, exposed na kagad, di ba? Hindi naman to i-tape mo, di ba? Hindi katulad nun, meron siyang uh, sealer, okay? So, again, eto yung brand X, i-anok siya sa, i-demo ko siya, okay? So, eto yung brand X, makikita natin, this is made of plastic, di ba? Sabi nila, wider wings, meron din an ion, okay? So, ito yung brand X na napkin. So, ito, rough yung kanyang uh, surface, no? Medyo makapal din siya, okay? So, ang, ang glue nito, it's made of chemicals. Kaya minsan sa mga underwear ng mga babae, kahit nag-wash off na, meron pa rin dikit-dikit do, doon sa Andy. So, nakakasama din yan, even the color. So, ito, sinasabi, may an ion, pero ayon dito, wala tong wala tong an ion. Okay? So, yan siya. Lagay natin dito. And then, this is our moments, no? Itong napkin na to, nakakatuwa sa mga babae, pag magpiperiod ka, may excite ka every time. Ay, magpiperiod na ako kasi gagamit na ako ng moments. So, ito yung binabayaran mo dito, the moments, the an ion. Okay? So, itong green na to, ito yung nag a attract ng mga bakterya na nagkakos ng mga uh, sakit ng babae. No? So, the sticker, I mean, the, the ano, adhesive is made of food grade. Hindi siya nakakasama sa, uh, sa katawan natin. Okay? So, titignan natin yung absorption capacity ng na both napkins, no? So, dito sa ating uh, demo bag, meron din tayong syringe, okay? Kukuha tayo ng water na take 40 ml lang sila. Kasi ang 40 ml, okay, that's the average na, na liquid na nilalabas na nating mga babae every time we have our period, lalo pag second or third day, okay? So, kuha lang ako ng water, okay? So, kunyari, ito yung period natin, di ba? Dito ko unahin sa brand X. Okay? Ito yung brand X. Pag tinitignan nyo, pwede rin kayong lumapit. Diba? So, yung water o yung fluid na nilalabas natin, hindi ka agad na-absorb because this is made of plastic. Kaya, ayan, minsan, nagkakaroon na ng leak. Diba? So, ganyan yung nagkaka nagkakaroon ng chance. Diba? Na yung ibang brand X, yan siya. Nalilik na siya doon. So, mamaya, meron ka ng yan, click na dun sa andis natin, di ba? So, again, uh, umusin natin siya. Okay. Yan. And then, kukuha ulit ako ng another 40 ml ng water kasi yun yung lalabas na, na liquid. Sa so, second day, third day, di ba? Okay. 
So, ito yung ating moments na napkin. So, imagine mo, every time na nag-pour ka ng liquid, nilalabas mo yung uh, period mo, okay, na-absorb ka agad na. So, our demo bag is consists of the um, syringe, the plastic syringe, and then meron din itong tissue paper. Okay. Para makita natin yung absorption, tignan natin dito sa brand X at saka itong moments natin. Okay? Sino first timer? Halika. Halika. Kasi nakaano tayo sa channel 2. Oh, di ba? <laughs> if, ay, it, ano mo lang. Ayan. Is, i, baba mo yung kamay mo, the, both hands, para sabay. Okay? Diin mo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Tanggalin natin. Ay, o, oh, ba? So, itong brand X na nakita, no? ba? Ito siya. It's dripping wet, di ba? So, ito yung ating moments, di ba? Malapakan na. So, yan. Ganyan ka, ganyan. Parehong tubig, di ba? Same amount of water ang nilagay ko. In fact, inuna ko pa nga ito kesa dito sa kabila. Okay. Para din natin makita ang kagandahan ng brand X. Okay. Ito muna yung ating, um, tawag dito, yung ating, um, moments, okay? So, lalagyan ko rin ito ng water. So, nakakatuwa itong napkin na to, lalo sa mga babae, di ba? You have to do it, okay? So, pareho, same amount of water ulit, 150, di ba? So, ito, pag tinignan mo, hindi dumidikit ito na ngayon nagdidikit ng... So, ito yung uh, far FAR infrared. It's made of um, cotton, Diba? So, pagka inanan natin sila, okay, ito yung may anion, ito yung ion, na nag a attract ng mga bacteria sa katawan natin. Diba? So, lalagay ko siya dyan. This is the cotton na ginagamit. Sobrang ganda ng cotton na yan. Compare dito sa brand X, okay, this is the napkin na brand X na titignan natin kung may anion. Okay. So, ito yung cotton niya. Tignan mo yung cotton. ba So, ito yung cotton. I-compare natin. Pagka inikot mo yan dyan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung cotton na ginamit nito is poor grade. ba Kasi na, lulusaw-lusaw ka agad. Unlike this one. Okay? This is the one that's very good na uh, high grade sila. ba Hindi ka agad na Okay. So, yung anayon na strip nilagay ko na dito sa moments natin. Ito, hanapin ko yung anayon niya. Diba? So, ito, coloring lang siya. ba? Wala siyang strip. ba? So, minsan yung mga color na yan, nakakasama pa yan kasi, ba? Again, chemical. So, wala siyang strip na tinatawag. So, ano lang pintura. ba? So, it's paint. Okay? So, Yan yan, yung mga bulak-bulak kasi nga made of recycled paper. And then, yung layering niya, di ba? You have to consider also the layers. Yan siya. Uh, ano to? Um, ang tawag dito? Plastic pati ito. So, this is not breathable. So, imagine mo yung bacteria, it goes back through your body. So, kasi paikot-ikot lang sila, no? Ito siya. Tapos, minsan, ang kailangan sa ating mga babae, you have to Replace the napkin every two hours. Kaya lang minsan nagtitipid ka, ba? Hindi pa puno dito, chine-change. Napaligtan mo siyang ganyan, ba? Puno or hindi, every two hours you have to change, okay? So, minsan yung pagkakatipid-tipid na ano natin. Ito yung ating uh, moments, no? You have to consider ito. is made of gauze, no? So, gasa sila. Ito yung um, cotton yan. Diba? So, meron siyang mga layer-layer. Okay? Layer of um, uh, air-laid paper. No? Puro papel lang siya. Okay? Tapos, another layer ulit. Diba? Na hanggang pinakadulo nito, pinakalas is even paper pa din. It's not made of plastic. So, breathable siya. Nakakahinga. No? So, again, may another, ano to, feature, yan, yung highly absorbent, di ba? 
So, this one turns into gel already. Ito, same amount of water ulit, di ba? Tapos, ito, may tubig pa rin. No? So, that's how good our uh, napkin is. Every month, gamit ka, total, uh, makakatipid ka rin kasi you're already a distributor. No? So, we have to consider that kasi health naman yung ating, uh, ano to, health naman yung ating uh, pinapangalagaan. Okay? So, you have to use a very good napkin na ito yung mga uh, features niya. We have to be true to our words kasi yan, di ba, na highly absorbent, cottony, soft, it's a dry cover, yung mga ganyan. Kasi pag brand X, minsan, uh, hindi naman sila totoo, kahit binabasa ko yung mga nila, it doesn't, ano to, no, say, uh, true to their words. Tayo, pag sinabi natin na ganyan, because of the features, we tell them, and then honestly, ito yung ating binibigay, okay? So, that's our product, our uh, napkin. And then, we go to vitamin C, okay? Our daily C, uh, vitamin C, is non-acidic vitamin C. Pagka iinom po tayo ng vitamin C, kailangan yung non-acidic. Kasi yung mga acidic po na yan, it's ascorbic acid. Pagka non-acidic, ibig sabihin, meron silang kasamang uh, mineral. The sodium, okay, it's a mineral, it's low, it lowers down or buffers down the acidity ng ating vitamin C. Okay? So, non-acidic, nakakatulong yan sa prevent ng uh, arteriosclerosis, yung hardening ng mga arteries natin. A healthier, di ba, uh, improved immune system, okay? So, we have the new products na nandun sila sa mga canister, no? Yung mga malalaki kasi gusto mo malalaki na yung binibili mo, ayaw mo na yung isa-isa, okay? So, we have mga pure barley family pack and then we have the canister, okay? Available naman din sila, no? So, uh, ito yung vitamin C natin, tignan mo, ha? Heart disease and stroke kills some 17 million people a year, which is almost one-third of all deaths globally. In the Philippines, fact shows CBD, number one killer in the country, every hour, nine Filipinos die of cardiovascular disease. One out of four deaths in the country is due to cardiovascular disease. One out of four, uh, one out of ten Filipinos age 15 years old and above has high blood pressure. Okay? So, ang cholesterol, din mo, ha? Half of all heart attacks happen in people with normal cholesterol level, according to Paul Roche, no? medical director. Okay? So, hindi naman purkit marami kang cholesterol, eh, magkaka-heart attack ka. Di ba? Hindi naman ganyan. I-consider nyo tong bear. Okay? The bear loads up on food resulting in cholesterol levels of 400 to 600 milligrams per day per deliliter, okay, of blood, then goes into hibernation. Kumakain siya, tapos natutulog siya, okay? Question, how come it doesn't get a heart attack? Kano na ba tayo nakitang bear na nakaganyan? <laughs> Ina-attack sa puso. So, di ba, taba-taba ng bear, okay? Because they produce their own vitamin C. Merong, merong vitamin C yung mga bears na yan. Katulad din daw ng mga kamben, okay? Goats like almost all animals make their own vitamin C. Okay, an adult goat will manufacture more than 13,000 milligrams of vitamin C per day in normal health. Sa normal na araw-araw na nagpupudo siya, 13,000. Kaya lang, pag nasistress daw ang kambing, okay, it produces as much as 100,000 milligrams daily when faced with life-threatening disease, trauma, or stress. Pag naisip ng kambing na ko, ikakaltereta na ako, may piyesta, di ba? <laughs> Nakakapag-produce siya ng 100,000. Eh, 13,000 lang yung normal na pinuproduce niya. Okay? But merong mga species, no? Other species does not produce even a single molecule of vitamin C. Katulad ng alin, uh, the bear, I mean the the birds, the chimpanzee, the fish, okay? The bats, okay? The, the mice, hindi sila nagpo-produce ng vitamin C. At tayo ring mga tao, di ba? Tayo ring mga tao, the human, uh, ano to, tayo, the human species, we do not produce uh, vitamin C, no? Malalaki mga babae, kaya yan, sobrang tab uh, tabak nila, okay? The walls of the coronary heart arteries, just as any other blood vessels, are made up of connective tissue. The key architecture molecule of the connective tissues is the collagen. Yung ating mga ugat na yan is made up of collagen, okay? 
Vitamin C is required to the synthesis of collagen. Kaya nga, pagka nagkakaedad, naglalaylay na yung mga blood na, ng mga balat na yan kasi nawawala o dumuluwag no, yung ating uh, collagen sa, sa katawan. Heart disease is magkakaroon ng vitamin C deficiency. Tignan mo, ha? Yung ating mga ugat, no? Nagkakaroon sila ng lesion or nagkakrack sila. Okay? As lesion develop, repair now becomes necessary. Okay? So, magpapadala ang katawan. The liver is prompted to produce repair factors. So, magpapadala ang liver natin ng repair factors such as cholesterol, sugar, and clotting materials released to the rescue kasi nag, nagka-crack na yung mga ugat natin. Di ba? Nagka-crack sila. Okay? Magpapadala ngayon sa ating mga ugat na nagka-crack. And into the wound, accumulating and building up into arteriosclerotic deposits. Kaya lang, kada padala niya ng padala, nag, nagkakaroon pa rin ng crack, nagde-develop pa rin ng lesion. Parang ganun din sa gamot, di ba? Luluwag yung mga paghinga, babalik, sisikip na naman. So, kakapadala, kakapadala ng katawan natin, di ba? Ito na yung ating mga ugat, di ba? Padala ng padala siya, ayan, di ba? Repair factors. Hindi na nakakadalo yung dugo. Kaya pumuputok yan, di ba? Nagkakaroon ng arteriosclerosis or hardening of the arteries. Pagka nagkaroon ng blockage, ayan na, RIP na tayo, di ba? So, dapat, okay, heart disease does not depend on your cholesterol level. Hindi naman porkit mataas ang cholesterol, di ba? The chances of having heart disease depends on the quality of your collagen. Yung ating mga ugat na yan, dapat yan ang ating alagaan. The integrity or quality of your collagen depends on your vitamin C intake. No? Vitamin C intake. So, meron tayong reco uh, recommendation ayon kay LPI, Linus Pauling Institute. Okay? So, sa mga bata, 0 to 12, not possible to establish. Kaya nga, drop, drop lang. Diba? Sa mga babies, ang unang vitamin na binibigay is the vitamin C. Okay? Children, 1 to 3 years old, 400. So, isang capsule. Children 4 to 8 years old, 650. Children 9 to 13 years old, 1,200. So, mga tatlo, di ba? Children 14 to 18, 18. Okay, mga apat. Okay? So, adult sa atin, 19 years old and above, 2,000 mg. So, pwede tayong uminom ng apat in a day. Dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Okay? Non-acidic naman ang vitamin uh, C. No? So, hindi yan nakaka, nakakasama sa sikmura natin. That's why we have it in our Can B Plus. No? Kanina Can B lang, ngayon Can B Plus. Ito, barley na siya and then iniinom natin is the vitamin C. Daily C. Every day, okay? So, katulad din ni, ni Dr. Ping ang ginagawa niya, nire-recommend niya, dun sa sachet, tapos in-open, ilalagay natin yung vitamin C dun sa drink natin, no? So, you ask your sponsors about the, the can, be na, can Be Plus natin, okay? Again, to give you a visual simulation ng ating mga, um, ating vitamin C, okay? So, uh, pagka tayo nagtitake ng, uh, ng vitamin C every day, okay. So, i-consider nyo itong isang baso ng uh, tubig, yung katawan natin, no baby ka pa, di ba? Pag baby, malinis pa yung katawan mo. Wala ka pang mga kinakain chicharon, di ba? Sisig, yung mga kinakain nating mga ano to, no? So, malinis pa yung katawan natin. etong um, betadine, which is nakalagay din sa ating demo kit, i-consider nyo yung mga toxic na kinakain natin sa katawan na nilalagay natin sa katawan natin, di ba? So, ano ba yung mga toxin or laso na nilalagay mo sa katawan mo? Kumakain ka ng baboy, di ba? Ano ba kinakain ng baboy, di ba? Kaming baboy, di ba? So, pero tayo, sarap na sarap sa pagkain ng baboy, di ba? So, yung mga junk food, sinabi na nga, junk food, di ba? From the word itself, basura. Pero, masarap kasi, di ba? So, yan siya. So, nadudumihan ang katawan natin sa pagkain kinakain natin, sa tubig na iniinom natin, sa hangin na ma ma madumi, di ba? Na i-inhale mo sila, 
'di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin may nakatabi ka sa FX, 'di ba? Sabi mo, hindi ka wag ka huminga doon ka. <laughs> Mahirap ka ako taga Santay. Hindi naman pwedeng ganyan, okay? So pag nadudumihan ng sistema mo, ang bilis mo magkasakit, 'di ba? Kunting ulan lang kaya nakakatawa ang mga tao, 'di ba? Pag umuulan, tumatakbo, tinatakpan ang ulo, 'di ba? Tatakbo sila ganyan. Do not cover your head, cover your nose and your mouth. Sa baby, utak pa ng, ang, ang 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 ulo, pero tayo, no? Wag na, eto na lang ilong tsaka bibig kasi diyan papasok yung mga dumi, bakterya. Hindi naman natin sila nakikita. Okay. So, ang katawan natin na dudumihan sa pagkain kinakain natin, sa tubig na iniinom, sa mga pollutants, di ba, nandyan sila. Pag umiinom tayo ng vitamin C sa katawan natin, okay, nakita nyo ba? Ito, visual simulation again, okay? So, iinumin mo, iinom ka ng isa, dalawa, tatlo, or apat in a day, okay? So, pag umiinom ka, huwag nyo nang tanggalin sa cup, no? Okay, so, ang nagagawa ng vitamin C sa katawan natin, nililinis din niya, no? That's why it improves your immune system. Hindi yung konting sakit, konting ulan, naglanag na na. Konting ano to, pag tayo mga malalaki na may edad, hindi na dapat sakit, ba? Diba? Bawal magkasakit. Okay, so, vitamin C, importante yan sa katawan natin. Okay? So, you have seen the products, you have seen the the, the vitamin C, ano nagagawa, the napkin is very good, we have the barley. Ang kailangan lang, you have to take the products. Kasi kung di nyo rin yan i-take, you wouldn't know yung effectiveness ng produkto natin. ba? Diba? I can talk a lot of, ano to, I mean, I can talk for hours, attend kayo ng attend, maganda pala yung barley, tapos hindi naman tinitikman, ay masarap pala yung kape, kasi maganda daw yun for aids ng weight loss, tapos hindi nyo naman siya sinusubukan, okay? So, all we have to do is to take the products, no? Alamin natin kung ano yung nagagawa at nagiging ginhawa sa katawan natin, ano ba yung beneficyo. I can show you some of the testimonies that we have gathered, okay? This is Mr. Dakuwa, meron siyang kidney stones, no? After one week, he passed out stones through his urinary tract. Operation was no longer longer needed. Ayun yung bato. ba? Diba? May mga ano to, operahan, kailangan ko doon ng 50,000 para ma-operahan. ba? Diba? Sabi ko, healing crisis can get up dun sa urine. So, we have cases na hindi na po nagpa-opera kasi nakatulong po ang kang barley sa kanila. Okay? And then, there was a baby, si Princess Jamila, no? He was diagnosed na neonatal pneumonia with clinical sepsis. So, may infection. Uh, June 4, na-admit siya sa intensive care unit na, na uh, patient was discharged against medical advice. Pag sinabing medical, against medical advice, ayaw ng doktor, pero ikaw, gusto mo nang ilabas yung anak mo kasi wala ka ng pambayad. So, pabalik-balik si Princess Jamila sa hospital, admitted for difficulty breathing, hindi siya makahinga, na-diagnose siya ng may pneumonia. Okay? So, pabalik-balik siya. So, ang ginawa, ininom lang niya yung barley Diba? Ayun, no? dinidede, nagbin, dinidede ng bata, ng baby, yung barley, okay? Divided into three parts, no? pinapainom nila, Sante Pure Barley, na healed siya ng blood infection, normal blood count, no longer anemic, yung baby became more active, no more difficulty of breathing, nakakahingan na siya, si baby Jamila, good appetite, nakakakain, nakakatulog ng maayos, can sleep well na, okay? This is Princess Jamila na, na meron ng laman ng kanyang mga pisngi, di ba? So, another case, si Janet, 31, Capillo, 31 years old, no? Was uh, diagnosed with nasal polyps, sinonasal and differentiated carcinoma or cancer. Tignan mo yung mata niya, hindi niya maidilat kasi puro yan nana. Okay? So, uh, nagpunta, nagkonsulta uh, sa PGH, okay? may inom siya ng dalawa, okay? ito yung kanyang mga CT scan sa Philippine General Hospital, ayun yung kanyang mata, hindi siya makadilat, ito na yun si Janet. Look at her eyes, na-open na niya, no? natanggal na yung sa, sa kanyang ano to. Okay, so, hindi na rin siya na-operahan. Yun yung maganda, nakakatulong. This is another case of breast tumor, no? So, before and after pictures, ayan, iniinom niya. So, sabi lang doon sa Facebook na no, si Joy, sabi niya, Oo, sis, dahil sa continuous na pag-take ng Spear Sunday Barley in 3 weeks, mabilis na lumiit yung sis sa aking breast, yung dating 
49 cm, ngayon nasa 10 cm na lang. Okay? Thanks to God dahil ginawa niyang instrumento ang pure sante barley uh, para matunaw ang sis na nagpapahirap sa akin. Another great story, sis, I'm happy with the improvement. I'm praying for your continuous success. Okay? So, madami po tayong cases na hindi na nakangailaga ng operation. So, depende lang po sa mga case yan. That's why we have you to to be guided with our debt uh, with the doctors no tapos pwede niyo rin yan isabay pero ang nakakatawa kasi nagkakaroon tayo ng negosyo no uh, it's a health and wellness business no so as i end my training this is the lesson i mean this is the my message for everyone many lose their health in making money and losing money in looking for health no totoo totoo yan i always love this uh, praise kasi Totoo naman, di ba, napapagod ka, nagkakasakit ka, lose their health in making money. I, I know some of you or even yung mga spouse niyo or ikaw mismo, nag-abroad, mga kapatid mo, di ba, nagkakasakit in making money. Di ba, losing their health in making money and losing money in looking for health. May pera ka na, di ba, ayaman-yaman mo na, di ba, nagkasakit ka naman. Kaya yung mga pera ninyo, milyon-milyon, ikta-ikta ng lupa, mga kalabaw, mga kambing, mga ito, ibibenta, madagdagan lang ang buhay ni tatay, di ba? Kasi dadali natin sa medical city, sa mga magagandang hospital, di ba? Losing money in looking for help, di ba? So, importante, balansehin talaga natin ang buhay. Di naman talaga natin kailangan ng maraming pera. Kailangan lang natin ma-enjoy yung buhay talaga natin. No? So, we have to be smart, we have to be different, we have to be on grass, get preventive medicine. Okay? So, ako po si Bing Kalinawan, maraming salamat po for coming. And I'm on grass. Thank you very much po. Okay? So, thank you, thank you. And I'll see you tomorrow, Friday. Meron pong doktor, 2 o'clock. Balik lang po kayo dito si Dr. Uh, Vic. No? So, pakita niyo yung light blood analysis. And then, basta Monday and Friday, Thursday po ako ulit. No? So, thank you very much. Wednesday pala si Doc Ron. Gabi naman siya. Para maintindihan talaga natin yung barley. Okay? Thank you, thank you, and good morning. Good morning. Good morning. Yes, boss.